提高一成，他跟一成，这可以理解。为了抢先手，商家一般都会采用这种手段。而我们提高到两成，他毫不犹豫的就跟进两成，这就有点像赌馆里的盘口。这还是能够理解。可是，我们已经提高到了五成，这没有利的。我们只是利用别人的资金周转一下，而他。却压上了全部家当，这太像一个输红了眼的人。可孟祥和至今还没有输，为什么要跟那么紧呢？你太不了解孟祥和了。我们从小一起长大，一起玩了那么久，如果他不跟得那么紧，我才不相信呢。如今他盯我盯得那么紧，这才是真正的孟祥和。嗯，我娘在世的时候，她对我说：“你谨慎有余，胆量不足。”他说我，哼，但经过这五年的磨砺，我明白了我娘。所说的这番话的意思，就是说，在关键的时刻，绝对不能手软。如果到时候他拿不出钱来，我第一个要他退出来的，就是我们林家的青城书院。今天你要在摘月楼和林奇川一比高低吗？有曾叔去就行了，我就不去凑热闹了。今晚注定是林奇川的。你知道争不过，你为什么还要争呢？总是忍不住为你捏一把汗，老担心你会出什么事情。晚上会做噩梦，我想不明白，你和我父亲合作做工业、做实业有什么不好？为什么一定要在水淹上和林奇川争个高低呢？这个胜负的结果你那么需要吗？不需要。可我必须要这么做，就像这桌菜一样。刚才我一直在研究这么一大桌菜啊，我给你讲讲我的体会。美食美食，先美而后食
你看，这每一道菜的形状、颜色，又艳又美。可我们吃饭，真的需要这样吗？不需要。即便是请亲朋好友吃饭，也不需要这样。但是如果，当我们不这样的时候，又似乎觉得缺少了点什么。那是什么呢？是面子。而且不是普普通通某一个人的面子，是一群人的面子。这一群人跟你毫不相干。这是一个大家族，你到了这儿，就是这个家族的一员。最后的成败跟你没有任何关系。从我出去转了一圈，到我回到青城，我到今天才明白，这个古镇上根深蒂固的东西，不是某一个人就可以改变的。其实你已经看透了，这就是一个面子问题。江河，那为什么不放下呢？为什么要让自己的生活变得这么累呢？还是人的欲望在作怪。欲望这两个字。就会奋不顾身的扑过去，哪怕前面是陷阱，哪怕前面是悬崖，他都会扑过去。对，人只有克制住欲望，才能够活下去。老爷，老爷，大冷的天儿，你坐在这儿干什么呀？我在听戏。听什么戏呀、啊？嗯，你是听不到的。啊，怎么样？你给我弄点酒菜吧。哦。他们都有酒席吃，没有人叫我，也没有人理我。你知道吗？我成功了，我。孩子睡觉呢。啊，你没去红宾楼，你不知道我那种高兴和兴奋的。你知道吗？这梦祥河，在我们红宾楼对面，摘月楼包了一个场子，你知道结果吗？你猜猜看，你猜。哎呀，你快说吧。他们那边一个人影都没有，连梦祥河自己都不敢来。他怕我呀，只有一个曾管家。我告诉你，我们那边坐满了客人，我好高兴，每一位都谢我，要我们的水烟丝。我成功了，我成功了。记者，你知道吗？我单睡了一个晚上。不过现在这样真是太好了，咱们孩子叫起来，一家人一起庆祝一下，好不好？啊！不要，玉茹，不，我今天的成功，你功不可没。我今天晚上只想和你在一起
刚一回国呀，就听丁伯伯说，你这需要人寿，我二话没说就赶过来了。而且，我还给你带了好多教学用具呢，以后啊，我就是你的得力助手了。好，好，好，好，好，好。我跟我爸说了，他说你在国外，我想就算了吧。哎，你看看，你看看，一下就出现在眼前了。哎呦，我想死你了！哎呦，我是在做梦吧？来来来，你变了，不过还是那么漂亮。你呀、啊，嘴还是那么甜。快快快，进屋吧。哎，钟娃子，看看谁回来了？啊，钟娃子。一会儿爱吃什么？还记得吗？哎，豆角辣子。哎，多弄几个啊！哎，行了，哥去忙了，一会儿就回来，等着我啊。哎、我哥还那么忙啊？走一会儿，我带你去逛逛。走。好事啊、少爷，电报，快电报。少爷，少爷，让一下！啊，对不起，让一下，让一下，让！少爷，电报！让一下！少爷，电报！电报！天助我也啊！天助我也！咱们的棋牌水烟丝终于可以打进上海的市场了，太好了！哎，咱们现在的货够不够供应商使？从目前的情况看，供应一半还不到啊！哎，他不是有五家烟厂吗？我们把它收购了吧。哎呀，这会儿收购，他们漫天要价。你看，咱们有的是烟叶，那么多烟田，他开烟厂的，不需要烟叶吗？嗯，咱们就用烟叶跟他做交换的条件。嗯，再不，我们还可以。用我们的棋牌水烟丝，跟他分利润。这么大的诱惑，我相信他一定会动心。我跟孟祥和这个人不一样。
他办事，是喜欢赌的。嗯，我不是。我们在这个动作上面，既可以获得自己的利润，又可以给他一点好处。为什么不做？嗯，还有，这个时候我不想把他打败。没了对手，不过瘾，好寂寞。<笑>这个主意不错，我马上就去找曾德厚。辛苦你了，牛花，来。为了迎接你回来，冯胖子费了大功夫了。哎呀，这几个全是你最爱吃的。这么多菜啊，真是！快坐，快坐。来来来。哎，想到你离开家这么多年。都没吃到家里的饭。今天你回来，冯胖子都激动坏了。谢谢冯胖子。虽然手艺没见长，但是心情是值得鼓励的。来来来，为了庆祝樱花妹妹重回青城，我这个当哥的献个美景。哥，谢谢你，谢谢你让我走了那么远。出去以后啊，我才知道外面的世界有多大。在这个世界上，究竟什么是美好的，什么是丑恶的？还有丁月姐，在国外这些年，要不是你常常写信鼓励我啊，我撑不到今天。还是得靠你自己，一个人在国外，语言也不通。一切得从头再来，能坚持下来就说明很了不起了。来来，坐坐坐坐。我跟你说啊，你现在比我们那会儿好多了。我刚去那会儿，听也听不懂，兜里也没钱，吃也吃不惯。我要不是碰上你嫂子，我就得饿死在那儿。好了好了，你俩别甜蜜了，还让不让我敬酒了？真是，来，给你倒上。好，这杯酒。我敬哥哥嫂子，要不是你们俩，也没有樱花的今天。我倒满，哥，嫂子，我先喝了。欢迎樱花回来啊！哎呀，到底是见过世面，说话一套一套的啊。分工一下。花儿，你慢用啊，我去看看。哎，哥，孟爱怎么了？哎，还不是因为小雨吗？你还在惩罚相遇呢？你刚回来，有些事儿你不了解。欣欣，快吃饭吧。冯胖子煞费苦心做了这么多好吃的，一筷子不动。哎，吃啊！我吃不下。去哪儿啊你？我住我娘那儿，你娘那是一个小窝棚，怎么住啊？我就要去我娘那儿住。安少爷，你别去了，你娘是不会让你去的。那我就走。我现在长大了，自己可以养活自己。我是不会住在这里的。那这样好不好？丁妈妈陪你去书院住，回头把你娘接到那儿去。你看，哎，我看看，你看，哎呀，你看，让我看看，这些可都是来自全国的订单呐、啊，全都是要我们的水烟丝的。咱们现在的棋牌水烟丝已经成了全国的抢手货了，我们的烟厂啊，通宵达旦的去生产都来不及呀、啊，供不应求，你知道吗？齐川，这些一定是娘在听志玲保佑着我。林家有望。刘荣，我饿了，我还没吃饭呢。你看我高兴的都忘了。子腾，哎，少奶奶，快去弄点饭，我要跟少爷好好喝一顿。是。刘荣坐。我跟你讲，咱们生意现在做成了
第一件最重要的事情，就是要替娘把倾城书院从孟家的手里给拿回到我们林家。少奶奶，少奶奶，你是谁？不认得我了。樱花，是我少奶奶。奶奶送二少爷去书院住了。少奶奶也搬过去了。哦，没有，只是二少爷说他不想在家里住，所以搬去书院了。胡闹！没点家法！这是旅店，说来就来，说走就走。马上种娃子，套车，等我接回来。哦，少奶奶，不用去接了。香河，正好跟你说一声，让孟岸去书院住吧
你说你是不是把他给惯的？要不然他有这么大胆子吗？天红啊，去准备两床被褥，书院那边太冷了，去吧。哦，好。你急什么呀？香玉要拿儿子向我们赎罪，孟岸非要和自己亲生母亲在一起，你又不肯让香玉回来，你说现在这个事情该怎么办？丁月，现在不是讨论这个的时候，有些事你们女人不懂。丁月。我尊重你，我知道你也爱我，所以母亲走了之后，你一直在帮我撑着这个家，不容易我都知道，我理解，所以你看我什么事儿我都不干涉你。可是现在我干的事儿你不理解，我接手的这个家不是一个普通的家庭。他是一个在青城有着几千亩地、这么多生意和产业、有这么大一个院子的一个家，而且还有和林家上上下下扯不清楚的关系。你就说你现在教书的那个书院，原来那是林家的产业，我从林奇川手里夺过来，我跟林奇川就不共戴天了，这些矛盾是化解不了的。有些事儿不是我想怎样就能怎么样的，你明白吗？你生意的事情我不干预你，现在就说孟岸的事情，他不愿意在家待了怎么办？我想来想去，把孟岸送到书院里去，再把香玉接过来，这是最好的办法。你总不能让香玉一直住在墓园吧？你总不能让他们母子一直分离吧？丁元，我承认你很善良。可是你知道香玉是怎么想的吗？你不知道，你知道，你知道他背后是什么人？是林家。他现在住在墓园里是对他最好的选择。一旦他搬回来就要出大事儿，我今天就把话放在这儿。还有，我非常不赞同你对孟安的教育方式。一个孩子的成长是需要痛苦和磨难的，让他多经历点没有什么坏处。你的这个观点我并不反对。可是祥和，孩子不能只经历苦难，他也得知道什么是爱，什么是尊重。为什么要让一个孩子从小心里就埋下仇恨的种子？这样成长起来的孩子，他只知道搏斗，这将来还有安宁的时候吗？你现在面对的就是这样的生活。我得去书院，孟安需要我照顾他，这对于你来说是件好事。你可以安安静静的处理好你的事情。丁远，少奶奶，你先出去。丁远，你就不能？香玉去了书院后，我就回来陪你。孟安是个孩子，他需要照顾，好好照顾自己吧。我走了。
。那我今天我砸了你的房子，我打碎你的鸡窝，我砍了你的树，我让你老鸭没处栖。那你砸吧，姐，姐，我带你回家，姐，跟我回家吧，我带你回家。横财不成，我就按照马全提供的地方去查看，结果五间炸房，只挂了一个招牌，全是空的。什么意思？启川啊，我在怀疑孟祥和在玩障眼法。孙管家，哎呀，哎呀呀，吴掌柜，西客，你好，你好，听说孟少爷来了，啊，嗯，孟少爷，久仰久仰，吴掌柜，生意兴隆啊，承蒙夸奖，承蒙夸奖，哎，请坐，请坐，请坐，坐了。孟少爷今天有何贵干呢？啊，借钱的话，恐怕不行啊。我长得就那么寒碜，只像个借钱那样吗？<笑>不是，那孟少爷不是来借钱，难道是来存钱？<笑>我今儿来啊，一不借钱，二呢也不存钱，我是来取钱，取钱。<笑>少爷没在我们钱庄开过户头啊！哈西北银行转入 B 行的，呃，这都是内地客商购买水盐丝的预付款，怎么会在孟少爷这儿啊？胡掌柜恐怕还不知道吧？内地的那几家商号，都是我们少爷的。哦，这都是少爷开的。许你们家少爷到高兰去开烟行，不许我到内地去开商号吗？当然可以，当然可以。只是
，既然是购买水烟丝的，少爷何必要提前支取呢？哎呀，你们家少爷厉害呀！烟叶市场，我斗不过他，惹不起我总躲得起吧？我不干了。所以啊，我想把钱提取出来，去做羊毛生意。那么，少爷也打算取多少啊？全取。啊啊啊！你们先坐一会儿，我去请示一下林少爷。等等。嗯、我取我的钱，还得你们家少爷同意？啊，当然不用。主要是这，呃，啊、有些事情不好说明，请坐，请坐，我马上回来。伙计们，给孟少爷上上好的茶叶，上好的点心。好嘞。少爷，少爷，啊，少爷，不好了，吵什么呀？孟祥和，来钱庄提款了。他又没在我们钱庄开户，提什么款啊？前几日，西北银行转的那几笔巨款呢、啊，都是孟祥和的。你说什么？嗯，那笔款，那笔款不是那些外地客商订烟丝的预付款吗？哎呀，少爷呀，我们被他耍了。那几家外地商号啊，也是他开的。应付那些领取的小客户。哎呀，齐川呐，我现在明白祥和那些空炸房的作用了。他想给我们造成一种扩大生产的假象，然后挑起烟叶大战，哄抬烟价，然后往咱们的银行里存入大量的现金。嗯。我们呢，就自以为是的挪作他用了，一步一步的落入了孟祥和设计好的圈套。对呀，这关键时刻，他一收绳套。别说了，我怎么没有早识破的这一招？别说了，别再说了，别说了，别说了。非常危急了。以我的经验，我们这种小银行本身底气就不足，全靠镇上的商户和储户养着。这万一要是风声传出去，储户们来挤兑，那我们银行就得倒闭了。那林家就只有靠变卖和抵押不动产来偿还债务，那咱压下的货就是一堆废物了。你说说该怎么办？你说说呀！哎，只有一个办法，兵分三路：一，去求孟祥和，正好他也是做烟丝的，咱们都让给他，赔就赔了；二，去找宋文清，让他取消订购烟叶的合约，把定金全都收回来。第三，你别说了，不不不，我不会相信你说的，我不会再相信你们说的，我现在只会相信我瞎了眼，我才会相信你。我不相信，胡掌柜，是你说的，你说我用的水烟丝全都是上品，是吗？你还记不记得我们的水烟丝为什么会叫
叫棋牌水烟丝，那意味着我的品牌可以像马一样奔腾，对吗？是不是？你，你，你们两个不要告诉我，你们都被梦想和有钱收买来欺骗我。少爷，事已至此，还得沉住气呀。对呀，天三老爷，去求孟祥和，他现在是你最大的债主啊。你像一阵风啊。从我眼前飞过，我还没有看清你一滴脸，你就。下的色彩。